Słuchajcie, jak pamiętacie, filtrami zajmowałem się już w zeszłym roku dosyć intensywnie, natomiast dzisiaj mówimy o filtrach do Mavica e, Mini. Wreszcie przyjechały po dwóch miesiącach. Dzisiaj mam takie pytanie do Was. Zapewne wiele osób się zastanawiało, czy jest sens kupowania filtrów do Mavic Mini. I zamówiłem na AliExpressie filtry PGY Tech. Tutaj mamy właściwie cztery moce tylko. Bo mamy 8, 16, 32 i 64. Bardzo dobre filtry i wiele można z nimi zrobić. Można się zastanowić, czy faktycznie jest sens wykorzystywania do Mavic Mini, dlatego że tutaj nie mamy ustawień manualnych, nie panujemy de facto, nie mamy kontroli nad ekspozycją. Ale znalazłem kilka sposobów na to, żeby zapanować nad ekspozycją, może nie w sposób bezpośredni, tak jak na przykład w Mavic 2 Pro, tylko w sposób pośredni. Zanim jeszcze to zrobimy, trzeba pamiętać o tym, że tutaj przysłona jest stała w Mavic 2 Pro, tak jak i w Fantomie 4 Pro, V2 na przykład, czy w 4 Pro, mamy możliwość regulacji też przysłony. Tutaj niestety ekspozycję możemy wyregulować tylko poprzez zmianę ISO i poprzez zmianę Shutter Speed. Zobaczmy w takim razie, pokażę Wam dzisiaj, w jaki sposób można wpłynąć na zmianę zarówno ISO, jak i migawki, czyli Shutter Speed. Słuchajcie, moje doświadczenie zrobiłem w taki sposób, że wziąłem ze sobą laptopa na spot, z którego latałem. Wziąłem też e, filtry i coś do pisania, żeby mieć mniej więcej odniesienie. Pierwszą rzecz, jaką zrobiłem, to wejście do aplikacji, do Camera Settings i tam w ustawieniach kamery mamy Advanced Shooting Settings i tam jest taka opcja jak Video Subtitles. Video Subtitles jest to telemetria, którą możemy wyświetlić. Oczywiście nie wszędzie, ale ona jest nagrywana w osobnym pliku i można ją wyświetlić na przykład w programie, który się nazywa VLC Video Player. Ja Wam powiem dokładnie, jak się na to nazywa. VLC Media Player i mam taką opcję, która też wraz z wideo obsługuje napisy. Za chwilę pokażę, jak to zrobić. Jak nagrywałem tą sesję, nagrałem ją dla trzech filtrów, dla trzech wartości. Pierwsza była bez filterka, druga była z filtrem ósemką, a trzecia z filtrem 6. 64 to jest najmocniejszy filtr. Zobaczmy w takim razie, jak wyglądały te poszczególne opcje. Mamy już nagrywanie ekranu. Pierwsza sprawa to jest bez filterka. Jest to ten folder. Wejdźmy na wideo. Otwórz w aplikacji VLC. Dobrze. I tutaj mamy ścieżkę napisów, ścieżka 1. To jest to, co było nam potrzebne. I widzimy, że bez filterka to, co uzyskaliśmy, to jest shutter speed około 400, ISO 100. Exposure value tu miałem na minus 0,3. To mogłem ustawić, prawda? Czyli kompensacja ekspozycji. Takie wartości. Około 400 był shutter speed, czyli dosyć szybki jak na ujęcia wideo. Bo jak pamiętacie, mamy zwykle, żeby osiągnąć rozmycie, trzeba podwoić, zastosować regułę 180 stopni, czyli podwoić właśnie nasz klatkarz. Tutaj widać, że po zatrzymaniu nie ma żadnego rozmycia, więc widzimy od razu, że nie jest to typowo kinowe ujęcie. Oczywiście, jeżeli ten ruch byłby bardziej wzmożony, byłoby to bardziej widoczne. Tutaj raczej jest to tak mało zauważalne i filtry ogólnie nie są aż tak bardzo super zauważalne pod tym względem, jeżeli chodzi o właśnie brak ruchu, jeżeli nie mamy takiego ruchu dynamicznego, natomiast jeżeli ten ruch dynamiczny zachodzi, faktycznie efekt rozmycia jest zauważalny. Na przykład przemieszczamy się blisko obiektów albo na naszym planie występują na przykład samochody czy, czy pociągi, tego typu pojazdy, faktycznie jest to widoczne. Zobaczmy w takim razie, co się działo z parametrami, gdy zastosowaliśmy filterek 8 ND8. Tu mamy możliwość otwarcia w aplikacji VLC Video Player. Napisy, ścieżka napisów 1. Jak pamiętacie, tam mieliśmy wartość ISO 100 i shutter speed około 400. I tutaj widzimy... Już popatrzmy, tak, minus 0,3, mamy shutter speed 45 ISO 100. 
Wnioski są takie, popatrzmy jeszcze na rozmycie. Jak widzicie tutaj już mamy fajne rozmycie, że jesteśmy praktycznie bardzo blisko idealnej wartości, dlatego że mamy regułę 180 stopni zachowaną dla ND8. Za chwilę zobaczymy jeszcze jak się zmienia ten parametr ekspozycji czy shutter speed czy ISO dla już naszego filtra najmocniejszego, czyli 64. Wchodzimy na 64. Napisy, ścieżka napisów. Świetnie. I tutaj widać, że shadow speed jest dosyć wolny, jest za wolny nawet, bo mamy 30, ale ISO skoczyło nam do 220, czyli aż tak mocno system nie podciąga ISO, jednak e, migawka jest tutaj wydłużona. Zobaczmy jak widać rozmycie wyraźne na ekranie, e, jeżeli chodzi o te gałęzie i wnioski są takie, słuchajcie. Jak popatrzymy na to, co tutaj się wydarzyło, że warto zastosować filtry, moim zdaniem, aczkolwiek one oczywiście, gimbal jest słaby, my teraz nie mówimy o konstrukcji samego gimbala i o tym, w jaki sposób się montuje, bo tutaj są takie zaczepy i to ta całość może nie jest zbyt szczęśliwa, ale mówimy o jednej bardzo ważnej rzeczy, że jesteśmy w stanie jeżeli mamy tylko i wyłącznie Mavic Mini. Słuchajcie, te ujęcia naprawdę są dobre i wierzcie mi, że nie trzeba wydawać tak dużo pieniędzy, co w tych czasach jest też bardzo istotne, żeby kontrolować jednak i so, jest możliwość kontroli ekspozycji, może nie bezpośrednio, ale poprzez dwie, trzy próby i zabranie ze sobą laptopa na miejsce lotów na spot, jesteśmy w stanie zablokować ekspozycję na takiej wartości, jak nam zależy i faktycznie jesteśmy w stanie zastosować regułę 180 stopni. Nie jest to może może takie ewidentne i jednoznaczne, ale jest i tą myślą dzisiaj Was żegnam. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia już w kolejnych epizodach. Dzięki serdeczne, do zobaczenia, cześć!